నమస్తే వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ప్రస్తుత కాలంలోనే వాతావరణ కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది దానికి తోడుగా జీవన శైలిలో వచ్చినటువంటి మార్పుల కారణంగా చిన్నపిల్లలు సైతం ఆస్తమా ఎలర్జీలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి మరి దీనికి హోమియోలోని ఎలాంటి చికిత్స విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని విషయాలు వివరించేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ ఓమర్ గారు దీనికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ డబల్ త్రీ ఆర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో డబల్ ఫైవ్ నంబర్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడచ్చు నమస్తే సార్ నమస్కారం సో అలర్జీస్ ఆస్తమా రెండు ఒకటైనా అసలు ఎందుకు వస్తాయి ఇవి అంటే యాక్చువల్లీ ఎలర్జీ అనేటుగా వేరు ప్రక్రియ ఆస్తమ్ అనేటుగా వేరు ప్రక్రియ ఎలర్జీ అనేటుగా మనకు బయట నుంచి ఒక పదార్థం అనేటుగా టచ్లో బాడీకి వచ్చిన తర్వాత మన బాడీ దానికి కొద్ది ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వడము ఆ రియాక్షన్ ద్వారా మనకు కొన్ని లక్షణాలు బయటపడడము ఇవన్నీ చూస్తే ఎలర్జీ అనుకోవచ్చు అంటే మామూలు ప్రక్రియకైనా అధిక ప్రక్రియ అనేటుగా బాడీలో జరిగినప్పుడు దీన్ని ఎలర్జీ అంటారు అంటే దీన్ని కామన్ సైంటిఫిక్ టర్మ్లో ఎనఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్స్ అంటారు ఏదైనా వస్తువు మనకు టచ్లో వచ్చిన తర్వాత మనము మామూలు ప్రక్రియ అనేటుగా ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది ఆ ప్రక్రియ కాకుండా ఒక పది శాతం మరియు ఇరవై శాతం అధిక ప్రక్రియ అనేటుగా జరగడంలో మనం దీన్ని ఎలర్జీ అంటుంటాము సో మనకు అది చలి వాతావరణం వల్ల కావచ్చు మనకు దుమ్ము వల్ల కావచ్చు వాసన వల్ల కావచ్చు ఏదైనా మనకు శరీరం మీద ఎటువంటి భాగంలో అయినా సరే ముక్కు సంబంధించి చర్మకు సంబంధించి పేగు సంబంధించి ఎలర్జీస్ అనగా చాలా రకరకాలుగా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఎలర్జీస్ అనగా ఒక హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ అనగా అనుకోవచ్చు హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ అంటే మామూలు రియాక్షన్కైనా మనకు చాలా సున్నితంగా మనము ప్రవర్తన చేసినప్పుడు మన బాడీ అధికంగా రియాక్ట్ అవుతున్న సందర్భంలోనే మనం దీన్ని ఎలర్జీ అంటాం అదే ఆస్తమకు వస్తే ఆస్తమ వ్యాధిలో మనము మామూలుగా మనం తెలుగులో దాన్ని దమ్ము వ్యాధి అని అంటాము దమ్ము వ్యాధి అనేటుగా మనం చూస్తే ఊపిరి సరిగ్గా ఆడకపోవడము అంటే దీనిలో కొన్ని ప్రక్రియలు మనకు ఒక స్టేజ్ బై స్టేజ్ అనేటుగా రావడము ఆ స్టేజ్ అనేటుగా పూర్తిగా వచ్చిన తర్వాతనే దీన్ని ఆస్తమ అనేటుగా చెప్తాము అంటే దమ్ము సమస్య దగ్గు మరియు తెమ్మెడ అధికంగా ఉత్పత్తి జరిగిన సందర్భంలో గాలి సరిగ్గా ఆడకపోవడము మనకు ఛాతీ వరకు పూర్తి గాలి మనకు అందకపోవడం అనేటుగా జరిగినప్పుడే మనకు ఈ సమస్య వస్తుంది సో ఈ సమస్యలో ఎక్కువసారి మనం గాలి పీల్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేటుగా జరుగుతుంటుంది సో ఊపిరితిత్తులు అనేటుగా అధికంగా మూవ్ అవ్వడము ఛాతి కదలిక ఎక్కువ అయిపోవడం అనేటుగా కొన్నిసారి చూస్తుంటాము సో కొన్నిసారి మనం గాలి పీల్చుకోక మనము దమ్ము అనేటుగా చాలా ఎక్కువ అనేటుగా అయిపోవడము అనేటుగా మనం కొన్నిసారి చూస్తాం ఇది మనము ఆస్తమ అనుకోవచ్చు సో ఆస్తమాలో ఎలర్జిక్ ఆస్తమ అనేది కూడా ఒక సమస్య ఉంటుంది అంటే ఎలర్జీతో గూరిన ఆస్తమ అనేటుగా మనం చూడవచ్చు మామూలుగా పడకపోయిన వస్తువు కాంటాక్ట్లో వచ్చిన తర్వాత మనకు గాలి సరిగ్గా ఆడకపోవడము దమ్ము లాంటి లక్షణాలు కనిపించడం ఇవన్నీ చూస్తే దీన్ని ఎలర్జీ గాస్తాం అన్నట్టు అంటారు ఒక రెండు ఒక కాల సిద్ధంగా ఉన్నారు చూద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి ప్రశాంత్ గారు హలో ప్రశాంత్ గారు మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి ప్రశాంత్ మా ఇంట్లో డాగ్ ఉందండి రావచ్చండి అంటే డాగ్ వాళ్ళు డాండ్రఫ్ కానీ వాళ్ళ మై లైసెస్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ హెయిర్ ఉండడం వల్ల కొంతమందికి చాలా ఎలర్జీస్ అనేటుగా వస్తాయి అధిక శాతం ఇది క్యాట్ ఉన్న వల్ల మనకు ఎక్కువ శాతం చూస్తాం అంటే విస్కర్స్ ఎలర్జీ అన్నట్టుగా అంటారు హెయిర్ ఎలర్జీ అని అంటారు డాగ్ లైస్ ఉంటుంది డాగ్ లైస్ వల్ల కూడా కొన్నిసార్లు ఎలర్జీస్ అనేటుగా మనం చూసే అవకాశం ఉంది సో డాగ్ ఉన్న వాళ్ళలో మనం చాలా ఎక్కువ శాతంలో స్కిన్ ఎలర్జీ సమస్యలు ఎక్కువ చూస్తాము చాలా తక్కువ మందికి మనకు బ్రీతింగ్ సంబంధించి సమస్య అనేటుగా వస్తుంది బట్ అది కూడా సహజంగా మనం చూడవచ్చు ఏమైతుందంటే అధిక కాంటాక్ట్లో ఉన్న తర్వాత మనకు ఆ డాండ్రఫ్ కానీ ఆ లైస్ కానీ మనకు బాడీలో ఇన్వేషన్ చేస్తూ దానికి రియాక్షన్ అనేటుగా జరిగి మన బాడీ ఏం చేస్తుంది దానికి ఒక ప్రక్రియ ముందు నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉంటుంది సో సెకండ్ కాంటాక్ట్లో వచ్చిన వెంటనే ఆ ప్రక్రియ కోసం అంటే మనం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో దానికి అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక ప్రక్రియ జరిగినప్పుడు మనకు ఎలర్జీ లాంటి సమస్యలు రావచ్చు సో చిన్నపిల్లల్లోని ఆస్తమాను కలుగు చేసే కార్యక్రమాలు ఏంటి అంటే చిన్నపిల్లల్లో అధిక చిన్న వయసులో అంటే సుమారు మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు చిన్నపిల్లలకు ఎడినాయిడ్ సమస్య అనేటుగా కనిపిస్తుంటుంది సో ఎడినాయిడ్స్ వల్ల మనకు కాస్త ముక్కు దిబ్బడ ముక్కు నుంచి నీళ్ళు రావడము ముక్కు పూర్తిగా బంద్ అవ్వడము గాలి నోడు తెరిచి పీల్చుకోవడము ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఎడినాయిడ్స్ తర్వాత ఎడినాయిడ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అనగా గొంతులో దిగి టాన్సిలైటిస్ మరియు ఫ్యారెంజైటిస్ అనేటుగా సమస్య జరిగినప్పుడు మనకు ఇట్లాంటి దమ్ము సమస్య రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే
అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మరియు లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావడం సహజంగా జరుగుతుంది అంటే మామూలుగా చూడండి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అంటే ముక్కు గొంతు మరియు గొంతు కన కింద ఫ్యారింగ్స్ అన్నట్టుగా ఫ్యారింగ్స్ ఇంకా లారింగ్స్ అన్నట్టుగా మనం చెప్తాము సో ఇది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అన్నట్టుగా అంటాం అంటే చల్ల వాతావరణం ఉండడం వల్ల ముక్కు అన్నట్టుగా కొంచెం అడాప్ట్ అవ్వకపోవడము అంటే మనము వేడి రూమ్ నుంచి చల్లి రూమ్కి వెళ్ళాము మన ముక్కు అన్నట్టుగా కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ సరిగ్గా జరగక కొంతమందిలో ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ తట్టుకోలేక వాళ్ళకు ముక్కు నుంచి డిశ్చార్జెస్ రావడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి అనుకోండి ఆ డిశ్చార్జెస్ అన్నట్టుగా అధికంగా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా క్రిములు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న అన్నట్టుగా మనం ఊహించుకొని మన బాడీ దాని తుమ్ముల ద్వారా బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది సో ఈ సీ స్నీజెస్ మరియు డ్రై అన్నట్టుగా అవ్వడము డిశ్చార్జెస్ అన్నట్టుగా అవ్వడము ఇవి సహజంగా జరుగుతుంటాయి సో వాతావరణంలో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయనుకోండి తప్పకుండా మనకు బాడీ అడ్జస్ట్ కాక కూడా కొన్నిసారి రియాక్షన్ చేస్తుంటుంది కొన్నిసారి చలి వాతావరణంలో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటగా అధికంగా జరుగుతుంటాయి అంటే వైరస్ కనడగా మనకు చల్ల వాతావరణంకి కొంచెం ఎదుగుదల ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం సహజంగా చలి వాతావరణంలో తడి వాతావరణంలో మనకు వర్షాకాలంలో చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది సో అవి ఇన్ఫెక్షన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా వాటి రియాక్షన్స్ అన్నట్టుగా కొద్ది రోజుల వరకు ఉండడం అనేటుగా సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ మూలన కూడా మనకు చలి వాతావరణంలో ఈ సమస్యలు ఎక్కువ కనిపించే అవకాశం ఉంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి శివ గారు హలో మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి శివ గారు చూడండి దానిలో కండిషన్ వేరు వేరు ఉంటాయి మీకు డిఎన్ఎస్ సమస్య ఉందా రైట్ సైడ్ లేకపోతే నేసల్ పాలిపన్ ఉందా చెప్తాను నేను చెప్తాను దీని గురించి చెప్తాను సో మామూలుగా ముక్కులో బ్లాకేజ్ జరగడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి అధిక శాతంలో మనం చూస్తే డిఎన్ఎస్ డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అని ఒక సమస్య ఉంటుంది ముక్కులో మనకు లోపల కార్టిలేజ్ అనట్టుగా ఒక గోడ మాదిరిగా లెఫ్ట్ను మరియు రైట్ని మనకు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంటుంది సో ఈ డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఉన్న గోడని మనం సెప్టమ్ అంటాము ఈ సెప్టమ్ కాస్త ప్రతి మనిషికి అంటే స్ట్రైట్ నైంటీ డిగ్రీస్ గోడ మాదిరిగా ఉండక కొంచెం సి షేప్ కానీ ఎస్ షేప్ కానీ కొంచెం ట్రెపీజియం షేప్ అనేటుగా చూస్తుంటాం సో అధిక శాతం ఈ షేప్ డివాయిడ్ అయ్యి ఒక ముక్కు పూర్తిగా బ్లాక్ చేస్తుంది అనుకోండి ఈ సమస్యలో మనకు తప్పకుండా సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది లేక కాస్త బెండ్ అవుతూ ఇతర వైపు ఏమో స్పేస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకు ఎలర్జీ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటి తొందరగా అయిపోతాయి కాబట్టి అక్కడ నేసల్ టర్బినేట్ హైపర్ ట్రోఫీ అని ఒక ప్రక్రియ బాడీ ద్వారా జరుగుతుంది సో ఈ నేసల్ టర్బినేట్ హైపర్ ట్రోఫీ ఉన్నప్పుడు సర్జరీ అవసరం లేదు ఇక మామూలుగా చిన్న కాయ మాదిరిగా మనకు ముక్కులో కొన్నిసారి రావడం అనేటుగా జరుగుతుంటుంది దీన్ని నేసల్ పాలిప్స్ అనే సమస్య అంటారు సో ఈ నేసల్ పాలిప్స్ కూడా మెడికేషన్ ద్వారానే తగ్గిపోతుంది దీని కూడా సర్జరీ అవసరం లేదు సో సహజంగా సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ సమస్యలు వితౌట్ సర్జరీ జరగవచ్చు మిగతా టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ సమస్యలో మనం ఈ సర్జరీ అనేటుగా అవసరం అన్నట్టుగా చూస్తుంటాము సో మీకు పూర్తి ఎగ్జామిన్ చేసి ఫర్దర్గా మీకు సర్జరీ అవసరమా లేదన్నట్టుగా మనం చెప్పొచ్చు మీరు దగ్గర ఉన్న హోమియో ఫిజిషియన్ ఒకసారి కలవండి తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ చేస్తాను రైట్ సార్ ఇప్పుడు నెబులైజర్ పట్టించడం అలాగే యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం వల్ల ఆస్తమ అనేది తగ్గుతుందా చూడండి తాత్కాలికంగా తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది అంటే మామూలుగా ఈ సమస్య అనేటుగా రావడం వల్ల మనకు ఈ ముక్కు దిబ్బడ కానివ్వండి గొంతు సమస్య కానివ్వండి ఆస్తమ కానివ్వండి వీటికి అన్నిటికీ ఆ ఊపిరి సరిగ్గా అందకపోవడం అనేటుగా ప్రక్రియ ఉంటుంది సో ఊపిరి ప్రక్రియ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ప్రతి మనిషి కొంచెము ఆవేశపడడము కొంచెం గాబరవ్వడం అన్నట్టుగా జరుగుతుంది సో ఇటువంటి ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో తప్పకుండా నిబిలైజేషన్ వాడితే ఓకే ప్రాబ్లం లేదు బట్ దీన్ని అలవాటుగా చేస్తూ మామూలుగా మనం ఫిజిషియన్స్ని చూస్తున్నాము మరియు పేరెంట్స్ని చూస్తున్నాం చిన్నగా బాబు రికవర్ అవ్వకుండానే వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఇమ్యూనిటీ హెల్ప్ కాకుండానే వెంటనే వాళ్ళు స్టిరాయిడ్స్ మరియు యాంటీబయాటిక్స్ మరియు ఇట్లాంటి నెబులైజేషన్ మీద డిపెండెన్సీ అన్నట్టుగా పెంచుతూ ఉంటున్నారు సో ఇది తప్పు మామూలుగా ఏమవుతుందంటే బాడీ ఒక ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఏమైనా లక్షణాలు మరియు వ్యాధి తెచ్చిన తర్వాత సెల్ఫ్ ఇమ్యూనిటీ ద్వారానే హీల్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది 
సో మనం ఆ టైం అన్నట్టుగా ఇవ్వాలి అనుకోండి మామూలు జలుబు వచ్చింది మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి సుమారు ఒక పది రోజుల వరకు ఉంటుంది ఈ పది రోజుల వరకు కూడా తగ్గకపోయిన పక్షంలో తప్పకుండా డాక్టర్ని చూపించాలి అక్కడ యాంటీబయాటిక్ కూడా అవసరం ఉండొచ్చు బట్ ఈ పది రోజులు చూడకుండానే ముందు నుంచే మనం యాంటీబయాటిక్ డిపెండెన్సీ అనడుగా చేస్తూ బాబు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మనం దెబ్బతీస్తున్నాము అంటే వాళ్ళ రికవరీ అనడుగా సెల్ఫ్గా ఉండక బయట నుంచి ఇమ్యూనిటీ హెల్ప్ అనడుగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇటువంటి సమయంలో బాబు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరగదు సో ఇది చాలా తప్పు అన్నట్టుగా మనం చేస్తున్నాము సిమిలర్గా మనం స్టీరాయిడ్స్ యూజ్ చేయడము నెబులైజేషన్ వాడడము ఇన్హేలర్స్ యూజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనం అదే చేస్తున్నాము సో ముందు మన సెల్ఫ్ ఇమ్యూనిటీ ద్వారా హెల్ప్ అయ్యేటట్టుగా చూస్తూ తర్వాత అవసరం పడితే మనం ట్రీట్మెంట్ కోసం చూస్తుండాలి ఇక హోమియోపతికి వస్తే తప్పకుండా మీకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్హేలర్స్ అవన్నిటిగా వాడుతున్న వాళ్ళు కూడా మనం ఇన్హేలర్స్ తగ్గిస్తూ నెబులైజేషన్ డిపెండెన్సీ తగ్గిస్తూ ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేయడం అనేటట్టుగా జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా డిఫరెన్సెస్ అనేటట్టు తప్పకుండా ఉన్నాయి ఓకే సార్ నెక్స్ట్ కాలర్ చూద్దాం ఖమ్మం నుంచి జీరో మణి గారు హలో హలో సార్ కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది సో అలర్జీస్ అనేది ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది అంటే మామూలుగా చూడండి అలర్జీస్ అనేటట్టుగా చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి ముక్కు సంబంధించి ఎలర్జీ ఉంది దాన్ని రైనైటిస్ అంటారు ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు గొంతు సంబంధించి ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటారు ఆస్తమా కూడా ఎలర్జీ పరంగా వస్తుంది ఆస్తమాటిక్ ఎలర్జిక్ ఆస్తమా అనేటట్టు అంటారు స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఉంటాయి దాన్ని డర్మటైటిస్ ఎలర్జిక్ డర్మటైటిస్ అని అంటారు సో కొన్ని చాలా రకరకాలుగా మనకు ఎలర్జీస్ కనిపిస్తుంటాయి స్కిన్ అండ్ సంబంధించి సమస్య ఉన్న వాళ్ళకు మనకు ఈ ఊపిరితిత్తుల సమస్య రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీ రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది రెస్పిరేటరీ ఎలర్జీ అంటే మామూలుగా ముక్కు ఉన్న సమస్య ఉన్న వాళ్ళకు చర్మ సమస్య కూడా వచ్చే సమస్య మనము ఛాన్సెస్ చూస్తుంటాము సో ఈ విధంగా రకరకాలుగా ఎలర్జీస్ అనేటట్టుగా ఉన్నాయి అంటే ప్రతి పదార్థం వల్ల మనకు ఒక డిఫరెంట్ ప్రక్రియ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే మనకు ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు గాలి లేదన్న సువాసన ఉంది ఘాటు వాసన ఉంది అనుకోండి దానికి ప్రక్రియ వేరు ఉంటుంది అదే దుమ్ము ఉంది అనుకోండి దానికి ప్రక్రియ వేరు ఉంటుంది ఇది విధంగా కూడా మనం ఎలర్జీని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు తిన్న తర్వాత కూడా తిన్నే వస్తువు వల్ల అంటే చల్ల వస్తువు అనుకోండి ఐస్ క్రీమ్ అనుకోండి చల్ల నీళ్ళు తాగడం కూల్ డ్రింక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల గొంతులో మనకు ఎఫెక్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఈ ఎఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతూ ముక్కు వరకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్రకారంగా కూడా మనకు ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి సో కాంటాక్ట్ ఎలర్జీ ఉండొచ్చు ఇంటేక్ ఎలర్జీ ఉండొచ్చు మనకు సప్లిమెంటరీ ఎలర్జీ రావచ్చు సో ఈ విధంగా చాలా రకాలుగా ఎలర్జీస్ అనేది మనం చూస్తాము సార్ ఇప్పుడు ఆస్తమా అనేది వన్స్ స్టార్ట్ అయింది అని అంటే అది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా లేదనంటే చిన్న వయసులో స్టార్ట్ అయితే కొంచెం వయసు ముదిరే కొద్దీ కూడా అది తగ్గుతుంది అని అంటారు ఎంతవరకు నిజం తప్పకుండా అండి చిన్నపిల్లల్లో కొన్నిసారి నేను చెప్పినట్టుగా ఎడినాయిడ్స్ మరియు ఫ్యారెంజైటిస్ టాన్సిలైటిస్ వల్ల కూడా కొన్నిసారి ఆస్తమ లాంటి లక్షణాలు అనేటుగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే చిన్నపిల్లల్లో అధికంగా ఆస్తమ అనేటుగా కనిపించదు మామూలుగా వీళ్ళకు ఎడినాయిడ్ సమస్య వల్లనే ఊపిరి అనడక కొద్ది సమస్య రావడం అనడక మనం చూస్తాం అంటే ముక్కు వెనుక భాగంలో టాన్సిల్స్ మాదిరిగానే కొన్ని మనకు ఇన్ఫ్లమేటరీ గేట్స్ అనడగా ఉంటాయి సో ఈ గేట్స్ ఉబ్బిపోవడం అనడక జరిగినప్పుడు మనం దీన్ని ఎడినాయిడ్స్ అనడగా ఐడినాయిడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనడక అంటాము సో ఇవి ఉబ్బిపోవడం వల్ల మనకు ముక్కు నుంచి గాలి సరిగ్గా ఆడకపోవడం అనేటుగా చూస్తుంటాము సో వాళ్ళు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ఈ చిన్న పిల్లలు నోడ్ తెరిచి గాలి తీవాల్సి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది నోడ్ తెరిచి గాలి తీసుకోవడం వల్ల కొన్నిసారి టాన్సిల్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి సో ఇక రెండు ప్యాసేజెస్ కూడా చిక్కిపోవడం అనేటుగా జరుగుతూ వాళ్ళకు ఊపిరి కొంచెం ఇబ్బంది అనేటుగా జరుగుతుంది సో అధిక శాతం డాక్టర్స్ మరియు పేషెంట్స్ దీన్ని ఆస్తమ రూపంలో చూపించి పే పేరెంట్స్ని కొంచెం తొందరగా రియాక్ట్ అయ్యేటట్టుగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సో ఇది ఒక రకంగా చూస్తే అపోహ అనుకొని మనం చెప్పవచ్చు ఇది అడినాయిడ్స్ మరియు టాన్సిలైటిస్ సమస్యనే అధిక శాతంలో ఆస్తమ చిన్న పిల్లలు చాలా తక్కువ వస్తుంది సో ఈ ఆస్తమ రావడానికి మనము చూస్తే లక్షణాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మామూలుగా అది గొంతు మరియు గొంతు కింద ఉన్న ప్రక్రియ ద్వారా మనం ఆస్తమ అన్నట్టుగా అంటాము సో ఇక్కడ వాళ్ళకు దగ్గు రావడం సహజంగా ఉంటుంది దగ్గుతో సహా తెమ్మిడ కల్లె అనడగా మనం ఎక్కువ శాతం చూస్తుంటాము ఇది కాక వాళ్ళకు ఊపిరి అనడగా గొంతు ద్వారా అంటే వాళ్ళు ముక్కు నుంచి ఈజీగా తీసుకోగలుగుతున్నారనుకోండి తప్పకుండా వాళ్ళకి సమస్య లేదు ముక్కు నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నారనుకోండి వీళ్ళకు ఆస్తమ అనేది కూడా
పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఈ సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంది మనం డిపెండెన్సీ అనగా మెడిసిన్స్ మీద తగ్గించాలి స్టీరాయిడ్స్ మరియు యాంటీబయాటిక్స్ మరియు యాంటీ హిస్టమైన్స్ అనగా కొన్ని మెడిసిన్ కేటగిరీస్లో వాటి డిపెండెన్సీ తగ్గిస్తే వాటి మీద ఆధారం తగ్గించినప్పుడు తప్పకుండా మనలో మార్పు వచ్చి ఈ సమస్య అనగా తగ్గుతూ ఉంటుంది సార్ ఒక కాల సిద్ధంగా ఉన్న చూద్దాం పంజాబ్ నుంచి నరేంద్ర రెడ్డి గారు హలో నమస్కారం నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి ఓకే అండి ఇంకా ఇంకా సార్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రీసెంట్గా పంజాబ్ నేను ఆర్మీ లో జాబ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి బయట ఇక్కడ జమ్మూ అంతా తిరిగా పోతుంది కాబట్టి నాకు అప్పుడప్పుడు చాలా చలికాలం అంటే మరి తుమ్ములు జలుబు దక్కు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే అండి దక్కినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు లోపలికి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది చెప్తానండి తప్పకుండా సో మామూలుగా చూడండి ఎసినోఫిల్ కౌంట్ అన్నట్టుగా నేను చెప్పినట్టుగా మన బాడీ ఎలర్జీ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకున్న సెల్స్ అనమాట అంటే ఎటువంటి పరిస్థితిలో మనకు కొన్ని ప్రక్రియ జరిగిన తర్వాత ఎర్ర ఎర్ర తెల్ల రక్త కణాలు అన్నట్టుగా ఒక కేటగిరీ ఎసినోఫిల్స్ అంటాము ఆ ఎసినోఫిల్స్ పెరిగిపోవడం ఎసినోఫీలియా అన్నట్టుగా అంటారు ఇది ఎలర్జీ కండిషన్స్లో చాలా ఎక్కువైపోతుంటుంది అంటే ఇది ఎక్కువ ఉంటే మనకు ఎలర్జీ ఉన్నట్టుగా మనం చెప్పలేము బట్ మీకు తప్పకుండా ఎలర్జీ ఉండి దుమ్ములో వెళ్ళడం అనేటుగా ఒక రకంగా మీకు ఏదైనా సమస్య చేస్తుంది లేక చలి వాతావరణంలో మీకు సమస్య ఎక్కువైపోతుంది ఉమ్ము తెమ్మిడ కళ్ళ ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి తప్పకుండా ఈ ప్రాబ్లం ఎలర్జీదే సో మీరు చెయ్యాల ఈ ఎలర్జెన్స్ అనడుగా ఏవేవి ఉన్నాయి దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం మనకు కుదురుతుంది అన్నట్టుగా చూసుకోవాలి అంటే మనం దుమ్ముతో కొంచెం అవాయిడ్ చేయడానికి ముక్కు మీద ఏదైనా కట్టుకోవచ్చా మరి చలి కోసం చలి కోసం మనం అవాయిడ్ చేయడానికి స్వెటర్స్ వేయడము ఇవన్నీ కూడా మనం స్టార్ట్ చేయాలి కొన్నిసారి మనకు ఇవన్నీ అన్అవాయిడబుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అటువంటి సమయంలో మన బాడీలోనే కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ తీయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి పంజాబ్లో కూడా హోమియోపతి ఉంది మీరు అక్కడ కూడా వాడచ్చు మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మీరు తీసుకు కూడా వెళ్ళొచ్చు ఒకసారి హోమియోపతి మెడికేషన్స్ ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీకు ఇమ్యూన్ సిస్టంలో కొంచెం బూస్టప్ అవుతుంది మీకు ఎలర్జీ అనగా కాస్త తగ్గుతుంది ఓకే సార్ అలర్జిక్ రైనైటీస్ అంటే ఏంటి దాని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే రైనైటీస్ అంటే ముక్కులో ఉన్న వాత సమస్య అంటే మామూలుగా మనకి ఈ ముక్కులో చాలా పేషెంట్స్లో చూస్తాము ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ వాళ్ళకు ముక్కు తడిగానే ఉంటుంది వాళ్ళకు జలుబు వస్తూ ఉంటుంది పొద్దున లేచిన వెంటనే వాళ్ళకు తుమ్ములు వస్తుంటాయి తుమ్ములు అనగా సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి పది ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు కూడా వాళ్ళకి తుమ్ముల సమస్య అనగా జరుగుతుంటుంది సో ఈ పేషెంట్స్ని క్రానిక్గా ఉన్నప్పుడు దీన్ని రైనైటీస్ అనగా అంటారు సో ఎలర్జీ కండిషన్స్లో రైనైటీస్ రావడం అంటే వాళ్ళు ఏదైనా వాసన అనేటుగా పీల్చుకున్న వెంటనే వాళ్ళకి ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇక టూ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ వరకు కూడా వాళ్ళకు తుమ్ము మరియు ముక్కు తడి అనగా కనిపిస్తుంటుంది సో దీన్ని ఎలర్జిక్ రైనైటీస్ అంటారు సో ఎలర్జిక్తో గూరి మనకు ముక్కు నుంచి నీళ్ళు రావడం తుమ్ములు కనిపించడం ముక్కు దిబ్బడం ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఎలర్జిక్ రైనైటీస్ అనగా అంటారు సో నాజల్ ఎలర్జీ ఇది రెండు ఒకటేనా అవునండి అంటే ఎలర్జీ అనేటుగా మనం చూస్తే మనకు ఒక ప్రక్రియ అనమాట రైనైటిస్ అనగా వాతం సమస్య అంటే ముక్కు లోపల పూర్తిగా తడి అయిపోవడము ముక్కు ఎర్రగా అయిపోవడము తుమ్ములు ఎక్కువసారి రావడం కొన్నిసారి వాటి వల్ల జ్వరం కూడా రావడం అనగా జరిగే అవకాశం ఉంది సో దీన్ని రైనైటిస్ అనగా చెప్తారు సార్ ఒక కాల సిద్ధంగా చూద్దాం సిద్ధిపేట నుంచి శ్రీనివాస్ గారు హలో హలో సార్ చెప్పండి సార్ హలో చెప్పండి ఇంకేమైనా సమస్య దగ్గుతో పాటు మరి ఆయాసం కూడా వస్తుందా తెమ్మిడ కళ్ళ వాంతులు ఏమైనా చేసుకుంటున్నారా ఓకే సో మామూలుగా చూడండి ఫోర్ ఇయర్స్ వయసులో నేను చెప్పిన అడుగా చాలా లిమిటెడ్ పిల్లల్లో ఆస్తమ కండిషన్స్ అనేది కనిపిస్తుంటాయి చాలా దగ్గు ఉంది వాళ్ళకు ఫ్యారెంజైటిస్ మరియు బ్రాంకైటిస్ ఆస్తమా బ్రాంకైటిస్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి సో ఇవి తప్పకుండా మీకు ఈ సమస్య ఉండొచ్చు మీరు హోమియోపతి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఆస్తమాకు ఫుడ్తి రికవరీ అనేటుగా జరుగుతుంది సార్ ఇన్హెలర్స్ ఎక్కువగా వాడటం వల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా ఒకరు యూస్ చేస్తున్న ఇన్హెలర్ ఇంకొకరు యూస్ చేయొచ్చు అట్లా అంటే చూడండి మనిషి మనిషికి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఒక ఇన్హేలర్ ఇంకొక వాడటం అది చాలా తప్పు 
ఇంకొక మనిషి నుంచి కంటామినేషన్ అనేది దాని ఉంటే వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే అనుకోండి ఎక్స్ పర్సన్కి ఈ అలర్జీకి సంబంధించి ఆస్తమ సంబంధించి కాకుండా ఇంకా ఇతర ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఇతర మనిషి మళ్ళీ ఆ ఇన్హేలర్ తీసుకొని వాడడం వల్ల ఈయనతో ఇన్ఫెక్షన్స్ అనగా ఎక్స్ నుంచి వైకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఇది చాలా తప్పు మనం అసలు కంటామినేషన్ చేయకుండా ఉండాలి రెండవది ఎలర్జీ అనేటుగా ఉన్నప్పుడు మనం వేస్త ఇన్హేలర్స్ వాడడం వల్ల డిపెండెన్సీ పెరిగిపోతుంది మనం మామూలుగా చూస్తాము డాక్టర్ యాస్టలిన్ డువోలిన్ శాల్బుటమల్ లాంటి చాలా రకాలుగా ఇన్హేలర్స్ అనేటుగా ఇస్తూ ఉంటారు సో స్టేజ్ బై స్టేజ్ అనేటుగా ఇన్హేలర్స్ పెంచుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది ఇంకా మనకు డేలో ఒకసారి ఫస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో మనం టూ టూ త్రీ టైమ్స్ అనేటుగా చూసేది పదిసారి ఇరవై సార్లు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి తప్పకుండా ఇన్హేలేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఇంత డిపెండెన్సీ పెరిగిపోతుంటుంది అంటే మనం ఇన్హేలర్ లేక బతకలేమన్నట్టు కూడా ఒక ఛాన్సెస్ వచ్చేస్తాయి సో ఇటువంటి డిపెండెన్సీ అనేటుగా మంచిది అస్సలు కాదు సో ఇన్హేలర్స్ తప్పకుండా మంచివి కావు దాన్ని ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది అనేటుగా నేను ఆడుతాను ఎస్ సార్ సో సైనసైటిస్ అంటే ఏంటి దాని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అలర్జీకి దీనికి డిఫరెన్స్ వచ్చిన ఏంటి ఓకే మామూలుగా చూడండి సైనసెస్ అనేటుగా చిన్న స్పేసెస్ అంటే మన కపాలంలో మ్యాక్సిలరీ స్పేసెస్ ఫ్రాంటల్ స్పేసెస్ స్పీనోయల్ స్పేసెస్ అనేటుగా ఒక ఎనిమిది స్పేసెస్ అనేటుగా ఉంటాయి సో ఈ స్పేసెస్ లెఫ్ట్ వైపు రైట్ వైపు ఫోర్ ఫోర్గా డివైడ్ అయిపోతాయి సో దీని లోపల ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో రైనైటిస్ ఉన్న వాళ్ళలో నేసల్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో వాళ్ళందరిలో ఏమవుతుంది అంటే ముక్కు నుంచి నీళ్ళు బయట రాక ఈ స్పేసెస్లో వెళ్ళిపోవడం అనేటుగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ స్పేసెస్లో వెళ్ళి ఆ స్పేసెస్ చుట్టూ ముఖం అలా ఇన్ఫ్లమేషన్ చేసి అక్కడ వాత ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతూ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతూ దీన్ని సైనసైటిస్ అనేటుగా చెప్తారు సో సైనస్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడంని మనం సైనసైటిస్ అంటాం చాలామందికి ఒకవైపు ఉంటుంది చాలామందికి రెండు వైపు కూడా సైనసైటిస్ ఉంటాయి కొంతమంది కుట్టి మ్యాక్సిలరీ ఉంటుంది కొంతమంది కుట్టి ఫ్రాంటల్ ఉంటుంది కొంతమందికి పూర్తి ఎనిమిది సైనసెస్ కూడా ఇన్ఫ్లమ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని సైనోసైటిస్ ప్యాన్ సైనోసైటిస్ లెఫ్ట్ సైడెడ్ సైనోసైటిస్ అనేది చాలా రకాలుగా డిపైడ్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఈ సైనోసైటిస్ మరియు ఎలర్జీ రైనైటిస్కి చాలా క్లోజ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే అధిక రోజు నుంచి ఎలర్జీ రైనైటిస్ సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళలో బహుశా సైనోసైటిస్ తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో డైరెక్ట్ సైనోసైటిస్ వచ్చే అవకాశం కూడా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్లో మనం చూస్తాము స్టెఫిలోకోకస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి స్ట్రెప్టోకోకస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలర్జీ రియాక్షన్ అయిన వెంటనే తొందరగా వాళ్ళకు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతూ ఈ సైనస్ ఎఫెక్ట్ అన్నట్టు జరిగి వాళ్ళకు సైనోసైటిస్ రావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో ఈ విధంగా సైనోసైటిస్ సమస్య అన్నట్టు వస్తుంది రైట్ సార్ నెక్స్ట్ కాల్లో చూద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి అంజీ గారు హలో నమస్కారం చెప్పండి సార్ చెప్పండి అంజీ గారు ఓకే మీ వయసు ఎంత అంజీ గారు వయసు ఎంత అండి మీరు ఓకే అండి చెప్తాను సో మామూలుగా చూడండి ఏజ్తో పాటు కూడా కొన్ని చేంజెస్ బాడీలో వస్తుంటాయి పెద్ద వయసులో కానివ్వండి ఇన్ హిస్టరీ ఆఫ్ స్మోకింగ్ కానివ్వండి హిస్టరీ ఆఫ్ మనకు ఏదైనా మన స్నఫ్ అన్నట్టుగా చూస్తాం పెద్ద మనుషుల్లో మనకు చూస్తాము స్నఫ్ వాళ్ళు స్నఫ్ అన్నట్టుగా చేస్తుంటారు సో ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయడం వల్ల స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల కొన్నిసారి వయసు పెద్ద జరిగినప్పుడు వాళ్ళకు కొన్ని ప్రక్రియల్లో బాడీ చేంజెస్లో ఈ దగ్గు అనేది వస్తుంటుంది కొంతమందిలో ఇతర సమస్య వల్ల మనం ఫైలేరియా యాసిస్ ఎలిఫెంటి యాసిస్ అనేటుగా చూస్తాము ప్రోటోజోవల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేటుగా చూస్తాము ఎమిబిక్ డీసెంట్రీ ఉన్న వాళ్ళు లేక వామ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా కొన్నిసారి ఈ ప్రోటోజోవల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా ఎసినోఫిల్ కౌంట్ చాలా పెరిగిపోతుంది సో ఎసినోఫిల్స్ అన్నట్టుగా ఎలర్జీకి కాంబ్యాట్ చేసే ఒక సెల్స్ కాబట్టి మనకు ఏదైనా బయట నుంచి చిన్నగా వచ్చిన వెంటనే తొందరగా బాడీ రియాక్ట్ అవుతూ ఎలర్జీ లాంటి కండిషన్స్ కూడా తెస్తూ ఉంటుంది సో మీకు కూడా అదే ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి మీరు ఒకసారి హిస్టరీ అన్నట్టుగా మనకు చెప్పాలి సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే దగ్గర ఉన్న హోమ్ కేర్ సెంటర్కి రండి తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ చేద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అలర్జీ అలాగే ఆస్తమాకి కారణాలు కారకాలు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాటి లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉన్నది టీవీ నాయం